そうでこかう会社は明るく社長は男昨日はそうでこかう機械は最新社屋は斬新昨日はそうでこかう作る喜び男の仕事可愛い女性も活躍中昨日はそうでこかうさあ一緒に働こうよし昨日はそのあなたの未来ある時は鉄鋼所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんな吉井清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来。始まりまーす。清松総合鉄大分県で一番有名な社長吉木松ですせーのいいね皆さんこんばんはアシスタントの松本久美子ですはいこんばんは今あの一緒にやりましたね、うんはい、せーのいいねこの番組でよく出てくるフレーズなんですけどす、ね、実はあのありがたいことにあのメールをいただいておりまして、はい、大分市にお住まいのプリンさん、はい、えよくいいねというふうにおっしゃってますが、あれは一体何のおまじないでしょう。<笑>おまじないではないですけど。そうですね。あのう,、ね、うちの朝礼で毎回やってることなんですけども、はい、いいね運動っていうのをやってまして、はい、いいね運動って何かっていうと、誰かは誰かのいいところを見つけて朝礼の場で発表し、社員全員でいいねって言うっていう運動なんですよね。えー、まあいいねって。簡単に言いますけども、えー、いいねを見つける相手のいいところを見つけるって結構至難の技なんですなんかわ悪いとこってすぐ見つ,見つけるじゃないですか人って、はいえー、誰々の悪いとこ言えばいくらでもあるけどいいとこ探せって言われるとなかなか探せないっていう人まずはいいねを探しましょうよっていうことで、えー、いいねを探すためにはどうすればいいかってまずその人のこと知らないといいねって全く浮かんでこないじゃないですか、えー、その人がえー、まず興味を持って相手のことを見るっていうのが、えー、いいねの一番最初なんですよでいいねを、まあ、その人のことを知ってあげくあどうもあの人私苦手だわとか嫌いだわって思った時っていいねってまた、まあ、一個も浮かんでこないんですよで,でも明日の朝のいいね運動で私は誰かさんのためにいいねを言わないといけないっていうことになってると、うん、どうすればいいかというと好きになるしかないんですその人の人ことをを興味を持って好きになるそれで初めて「いいね」っていう言葉が出てくるんですよねですから「いいね」運動は、えー、まあ先,先ほども言いました通り誰かのいいところを見つけて、えー、朝礼の場で発表するっていう話だったんですけども実はあのその人の、えー、その誰かを興味を持って好きになるっていう運動でもあるっていうことなんですよね。うん、でもこのいいねっていうのは相手を認める肯定するっていうことじゃないですか、はい、これって言ってる本人が自分に自信がないと実は言えないことだと思うんですよねすやっぱり自分がうまくいってない時とか、うん、その人と比較して、うん、なんでこの人ばっかりっていうなんかこう妬みとか、うん、そっちの方が出てくると素直にいいねを言えないしフェイスブックでもいいねボタンを押せなかったりそれって自分のねなんか今言える自分なのかどうかは自分の心の状態を見るバロメーターでもあるかなって思う時があるんですね。そうですね。ヨシーはあのフェイスブックより前に実はこれやってたんじゃないですか。そうそうそう、ね、ずっとやってましたね。もともとはね、あの、鴨頭さんの影響で、えーえー、いいねってやり始めたんですけども、はい、本当に、えー、もうやり始めたら、本当に社内がどんどんどんどん仲良くなっていくのが感じられてね、<笑>うんえー、これ、全員にこう、みん、すべての会社でこのいいね運動やったらどうかな、すべての小学校、中学校でやったらどうかなって思うぐらい、このいいねのおかげで、うちの会社、業績上がっていってるんで、えー、もしこれを、君の皆さん、いいね運動を、もしやられる一度、清松総合テクの月初の朝礼来てもらって、うん、いいねってどうやるんだっていうのは、ちょっと見ていただければありがたいかなというふうに思います、ね、人間のこう心理って不思議なもんであの、いいね返しになると思うんですよ、うんうん、いいねをもらったら、今度逆にその人のいいところを、今度こっちも見つけて、ようかなっていう、うんうねうん、かそういういいこう波及効果があると思うので、そ,で、まあその辺の詳しいお話は、いつも月初めの朝礼、月初の朝礼で、よしがね、はいあの、社員の皆さんがやってますので、今度は、えー、いつですか十一月一日でございます。はい、えー、っと、もう本当七時五十五分から、えー、毎回、毎日やってる朝礼なんですけども、はい、月に一度だけ。
計、公開するって決めてますんで、その公開朝礼、えー、毎月、えー、多くの人たちが集まってくださってますんで、えー、横のつながりもできますし、どんなことやってんだろう、こいつはって思って見、見に来られる人も、えー、いらっしゃいますんで、ぜひとも、えー、一度来てもらって、うん、どんなことやってんだっていうのを実感してもらって、で、いいなと思ったら自分の会社に持って帰ってもらって、えー、それをすぐでも、うん、真似できますんで。ねもう会社だけじゃなくて、家族でも地域でもね、うんうん、親戚でも友達でも、みんなそれってこう、ねうん、当てはまりますから。そうですよね、はいえー。ぜひ皆さん、ぜひやってもらったら楽しい、楽しくなります。はい。続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から、素敵なゲストをお招きして、スペシャルトークをお送りします。ゲストさん、いらっしゃい。さて、今日のお客様は、ママのゆりかご大分代表の皆川めぐみさんです。はい、どうもはい、めぐちゃんいらっしゃい。今日もお迎えいただいてありがとうございます。今日もう3回目、4回目<笑>そうなになりますかね。うん、そう。すごい数来てる。<笑>あのね、時々フルネームわかんなくなっちゃう。<笑>うんうん、め、めめちゃんですからね。<笑>ねあの、名字が変わるからね。そうです、コロコロ変わりますね。<笑>はい。ありがとうございます。芸名がいろんなところでありますので。<笑>まあ、いろんな活動なさってるんですけれど、<笑>はい、改めてこのママのゆりかご。はい。うん、これはどういう。ものなのかちょっとご説明いただいていいですか、はいえー、ママのゆりかごはですね、はい、今大分市で2カ所そして愛知県で1カ所で来年の、えーまあ、4月ぐらいにですね岡山県に1カ所拠点を作っていこうと思うんですけども、まあ、全てのママを幸せにという文言で、えー、と総合、えー、育児支援っていうものを、えー、うちのボランティアの中でやっておりますでまあそのボランティアの中で何をやってるかってよく聞かれるんですけどもまあ例えばですねお母さんがちょっと困ってることってたくさんあるんですよ特に新米ママ、はい、やっぱ爪切りだったりとか沐浴しにくいとか、うん、まあおへそがジュクジュクしても気になるとか、うん、おむつのこととかおむつかぶれだったりとかまあちっちゃいことが本当に気になるんですね、うん、夜寝てくれないとか、うん、まあそういったことを一緒に悩み相談しながらこういうふうに考えたら考えやすいよとかそういったことをですねお母さんにアドバイスしながら楽しく育児をしていくっていうことをですね、まあこうお母さんに提供しているっていう場所になります。そうだよね。あの昔だったら三世代同居とかやって、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんがあそんなの心配しなくていいよっていうようなことをやっぱり一対一になってしまうとお母さんすごく心配になって一つ一つがあこれ私の子だ。こ,こうだけこんなふうになってんかなとかいろいろ考えちゃうんでしょうね。そうですね。いろいろありますね。ねなんそういうことがそんなの心配ないよってこうお,お,お互いにこう子育てするお母さん同士が話せるっていう環境がねえめめちゃん作ろうとしている環境だと思うんですけどもね。はい。もうおかげさまで6周年を迎えまして。もう思うよ<笑>、はい、でもう総勢ですね今500組以上のお母さんだと携わってもらって。えー、はい。でね、いろんな悩みをね、やっぱりこう聞いてきましたね。あの、昔ね、こう向こう三元両隣なんて、はい、今言ってもわかんないかもしれない。<笑>本当に近所の方々とね、はい、あの、一緒に子供を育てていくっていう、そんな時代もあったけど、はい、今なかなかその、他人様に子供を見てもらうってことにも抵抗がある方も多い中で、うんで同じママ同士だから、同じ悩み分かってるからっていう、この、やっぱりコミュニティすごいと思いますね。うん、そうですよね。いや、それをた、でも本当に自分のためじゃなくて、こう、そういうお母さんのためにって立ち上げられて、それがどんどん広がっていって、そうですね。愛知まで、そうですね。愛知まで飛んでますからね。<笑>本当に、しかもボランティアなんで、<笑>うん、私、すごい、あの、別にボランティアなのお金持ってるわけではないので、うん、本当に。毎年、そうに見えるんですよ。<笑>毎年しながら行って,て。大変<笑>ですい,つもい,やいつもねびっくりするのがそのめめちゃん自身が本当皆さんラジオだからねですからもうアイドル系のお顔出しなんですよちっちゃくてねで、うん、お子さんがはい3人ねえで人はい、はい、そうですねです4回は出産経験があるのでそうなんですよ、はいすごいことだなと思う。全然見えない。一番上何歳二十一ですわ。二十一歳え、何六歳の時の子供いやいやいや、そんなわけない。<笑>今日はあの、スタジオにギャラリー皆さんいらっしゃる。今、おーっとね。<笑>確かにのけぞるぐらいびっくりしますけれども。そうです。二十一、十八。そして一番下が今、九歳になる年の子もいますね。すごいですね。はい
本当に、えー、21歳ってもう6歳って言ったけど本当に30前ぐらいにしか見えないもんね<笑>本当に見えない<笑>もうれっきとした40代なんで、えー、熟しております<笑>でも今ねそのいろんな育児支援っていうことで、はい、国の方も前よりもだいぶそちらにですね予算を削ってくれたりしてるんですが、はいはい、その中でじゃあその自分たちができること、うんうん、今一番そのお母さんたちの悩み事で、はい、これが今一番話の中出てくるよっていうのありますかそうですね、まあ、お金の問題には国もちょっとは出してくれるんですけどそうですね、はい、やっぱりお金では解決できない面っていうのがあるので、うん、やっぱり寄り添ってほしいっていうお母さんが多いんですね、うん、なのでほんのちょっとのことでもいいからなんかこう近くにいる人が声かけしてなんか赤ちゃん抱っこしてくれたりとか、うん、なんかお母さん頑張ってるねってやっぱ言ってくれるその言葉で多分すごく癒されると思うんですよねお母さんたちって、うん、だからまあそういった言葉をねなんかこう日頃なんかこう困ってそうなお母さんとかきつそうなお母さんいたらなんか声かけしていただきたいなって思いますやっぱお母さんってね認められる場所がないんですよねはいもうねそれこそちょっと前イベントでもお話しさせていただいたんですけどお母さんってやっぱり結婚した瞬間に名前を失うんですね女性ってだってパートナーからもママって呼ばれるそうママって呼ばれて、うん、でどこに行っても誰々さんの奥さんとか、うん、誰々さんのお母さんとか、うん、そういうふうに言われちゃうんだよね,ね名前がまずなくなるんですね女性って結婚したらゆうちゃんママとか言って言ったりするんだよね<笑>そう,そう私って本当はこの名前があるのに誰も言ってくれないんでね<笑><笑>やっぱなりますからねやっぱそういうのがやっぱ大事だなと思ってでママのよりかこでは全員お母さんをあのママとは呼ばずにあの下の名前でまるまるさんって呼んでるんですね、うんはい、いつもああなるほどねあのシングルマザーの方もいらっしゃると思うし、はい、でもちろんご結婚あの、はい、パートナーがいらっしゃる方もあると思うんですけど、はいはい、それぞれどなた様でもお見えになるどなた様でおきますか<笑>ど,どうですかあのこれって、はい、本当は夫婦でね助け合ってればない悩みなのにな、うんうん、なんて思うようなことはないですかそうですねあのうちはですね結構独特な考えというかそういうのをお母さんに提供してて、うんうん、あの男性は基本もう頼らないっていう育児の仕方を教えてて、女性なんで、やっぱ自分でね、産むっていうことは自分でその、こう決めてるわけじゃないですか。だから、やっぱり自分で産んだ限りには、やっぱり自分できちっと育てていくっていう強い心を持つお母さんをね、やっぱりこう、育ててるんですよ。はい、旦那さんにね,ね,あやねあのこう甘えるのももちろん大事だと思うんですけど旦那さんの中にはね全然相手してくれないっていう人もやっぱりいるので、うんうん、なんでこういう心持ちでやるとすごく楽になるよっていうふうなことめめ、うん、ちゃん自身ねそういう生き方をしてる、ねはい、<笑>私はもう全然誰にも頼らずにやってるっていつも。<笑><笑>いやだから頼ってしまうからあのし,してくれないことに対して腹が立ったりでイライラして子供に当たったりとかいうことが起きるんで,うで、ねうん、もともと、えー、頼らないって決めてしまったら、ね、ちょっとしたことが優しさがす、ね、なんかすごくわあこんなことしてくれたって嬉しくなったりするんですよね,すよね,きっとねしてくれたっていう感覚に変わるので、うんうん、基本もううちではあの男性陣の皆さんあのもうママよりあのもう支援していただきたいなと思うんですけど、うん、あの男性の見方をしっかりしてあのの女の人がですねあまり愚痴にならないうちの旦那が、えー、なんだ育児をしてくれないとかいう愚痴がね、うん、出ないようにあのお母さんをしっかり教育しております<笑><笑><笑>でもその昔はね、はい、こんな言葉もなかったけど、うん、最近はその多動性とかね、うんうん、やっぱりその、まあ、発達障害とか、はいはい、そんな部分で悩んでらっしゃるお母さんいっぱい私ね、はいはい、お会いすることあるんですよ、うんうん、だからそんなの特別じゃないよみんなねみんな同じように悩んでるよっていう話をするんですけど、うん、そういうお話は出てきますかやっぱりそのうちで利用されてるお母さんの中でも何人かそういうお子さんがやっぱ対象だったりとかっていうのもあるし、うんうん、そういった時もですねやっぱ心配してるお母さんすごいんですけど、うん、やっぱりこううちは対象が1歳から3歳だったりとかするので、うん、やっぱ同じぐらいなんですよねみんな動き方っていうのは、うん、だからうちはまあそういう多動症とかそういうのに関しては悩み相談としてはもう食事改善をね一番に進めます、うん、例えばまあ無農薬だったり無肥料のものだったりとか、うん、あとパン食をやめてもらったりとか、うん、そういうのでも全然お子さんって変わるので、うん、食事をちょっと改善してみたらっていう言葉がけをしてお母さんがそれを少しずつ取り入れていくとあなんかそういうふうになりましたっていう声がたくさんあるので、うん
ぱねちょっとそういうので困ってるお母さんとかぜひ来てほしいなと思います。ね最近あのなんか子供にすぐ病名つけたがるそうなんですよお医者さんが多くてですよね。うんうんうん、あのうちの子供なんかもねあの落ち着きのない子だったんだけど今今じゃ立派に育ってますから、うん、そういった意味じゃなんか病名つけてしまってその人はそういう生き人なんだって決めつけてしまうのが、うん、かえってこう子供の、うん、成長を阻害するところあるんじゃないかなと思って。うんでめめちゃんみたいにしてこう、うん、みんなが集まってそ,その中でまみれていくうちにこうあみんな同じなんだっていう感覚になっていった方がいいかなと思うんですよね、うんうんうん、そうですそうですもうねなんかそのそういうふうに病名をつけちゃうとお母さんもそういう魔法がかかっちゃって子供にはそういう言葉の魔法をかけちゃうんですね、うん、うちの子はこうだからこうだから、うん、っていうと子供さんもどんどんそうなっちゃうから、うんまあ、あれはちょっと今良くないなって私も思ってます。うんうんすね、本当にあのお母さんたちってうん、いいお母さんにならなきゃいけないってものすごくこう自分に負荷をかけてる方多いですよね,すね自分でプレッシャーをかけてる人やっぱいますね。ね、なんかあるとまた自分のせいにしちゃうでしょうお母さんって、ね、特に私はダメな母だからって,って、ね、特に一人目の方の時ねそうですね一人,人目の時ね二人目三人目だとも三人目四人目だとも誕生日も忘れるレベルになってきますけどね<笑><笑>やっぱりね毎日のことだし長いスパンだから、うん、ある程度ね気を抜いて手を抜いてやらないと、ね、そうですそうです、ね、もううちは手の抜き方をしっかり教えますから<笑>いかに楽して育てるかっていうのを教えてますからす、ねはい、今このラジオを聞いてくださってる方方で、はい、じゃあちょっと私も申し込んでみようかなっていう方、はい、どういう手続きをしたらいいですか。はい、あそうですね、インスタか、はい、えっ、ー、と、まあ公式ラインの方があるので、はい、そちらからアクセスしていただければ、メッセージ受け取れますので、はい。ぜひぜひ応募していただきたいなと思います。はい、インスタはママのゆりかごで引くんですか。はい、ママのゆりかご置いたって調べてもらったら出てきますので、はい、対象となるお子さんの年齢は。はい、あとうちはですね妊婦さんから一応3歳未満までのお子さんが対象になってますので、はい、でもあのうちはお母さんのためにやってますので、はい、子供はあは保育園に預けてお母さんだけ参加とかいうのも、OK、です、うんはいはい、で今日来てもらったのは、はい、今度6周年記念でなんか特別なことをやるんですって、はい、ありがとうございますおかげさまで6周年を今回迎えまして、えー、お子さんがいる方はね知ってる方多いかと思うんですけども、うんえー、ケロポンズとロケットクレヨンのジョイントコンサートというものを11月19日の日曜日に、つくみ市民会館の方で開催させていただきます。あのまあ、僕、あんまり知らなかったんですけど、これ、なんかインスタとか、なんか、えー、TikTok なんかでもすごいそうですね、はい、YouTube でも今、1億3000万回数のですね再生回数を持ってる方で、えー、すごく日本人1人は1回は見てるっていう、ね、そうですね、大体、ね、いい子供さんってずっとリピートで1日中見ますからね、<笑><笑>すごい再生回数になるんじゃないかなと思うんですけど。えー本当にすごいお二方です。えー、それどどういう知り合いでこのこの方たち呼んだんですか。あ、そうですね。たまたまちょっとあのあるまあこう芸能人の方を通じてちょっとご縁いただいて、で、あのスタッフの方とちょっとこうお知り合いになって、でそこからですねちょっとこうまあ愛知にいた時にちょうどあのお縁をいただきまして、で、あのうちでもこういうコンサートをぜひしたいんですけどって言ったら、うん、ぜひぜひじゃあ大分でやりましょうっていうことで、でケロポンズさんまあロケットクレヨンさんはあれなんですけど、ケロポンさんはなんか結構2年に1回ぐらい大分でなんかコンサートしてたらしいんですよで,すでも誰もその情報を知らなくて、うん、で知ってたら私も言ってたなって思うんですけどなんで今回はちょっと派手にやっぱりこう満員にしたいなと思って今回はちょっとうちのスタッフでですねすごく頑張って集客しておりますはいちょっと内,内容っていうか日にちからちょっと教えてもらっていいですかはいえー、と11月の19日日曜日、えー、つくみ市民会館大ホールの方で、えーえー、お昼のですね、13時30分から、えー、開催されます。で、チケットの方はですね、えー、自由席の方がまだ残ってましたら、えー、PTX の方で買えます。はい。で、大人が、えー、2200円。で、子供さんが膝上、えー、鑑賞の方は無料になります。2歳以下の方はですね。で、子供さんが3歳以上が、えー、1100円と言って、記念価格になってますね。この価格でももうちょっと二度とできませんので。<笑><笑>はい。えー、すごいですね。まあ、ちょっとね、これをお聞きのお,お,お母さんたち、ケロポンズとかロケットクレヨンとかね。はい。えー、そういう、うん、なんか見てみたいなとか、子供さんたちに聞いてみてもらって、あ、はい、それ見たいって多分みんな言うと思いますね、そうですね、もうアンパンマンと同じぐらいの人気の方なので、えー、ぜひ見ていただきたいなと、ね、これはあのお子さんがいる
方しか行けないんですかいやいやいや全然保育士さんとかでも今応募どんどんもらってて、はいはいはい、でも保育士さんだけで5人とかの応募も全然あるので、えーはいはい、ぜひ保育士さんだけでもなんか結構教育者向けにその講演会とかもされてるみたいなんですよ、うん、このお二方が、はい、なのでなんか保育士さんとかも結構来ますね、はいはい、楽しそうですねうん楽しそうだねエビカニクスですって私行って踊りたいわ<笑>やりますよ<笑><笑>すごい楽しそう<笑>はい、えー、ママのゆりかご6周年記念、えー、こちらのコンサートがですね、えー、つくみですつくみ市民会館大ホール11月19日日曜日、えー、先ほどご案内がありましたように、えー、1時30分から2時間行われるということで、はい、皆さん楽しそうですからぜひぜひお出かけください、はい、あのこの番組 YouTube でお聞きの方あの、P えー、っと URL 貼り付けときますんでそちらから、えー、自由席販売、はいえー、アクセスしていただければいいと思いますし、はいはい、またあのチラシいろんなところで貼ってますよね,ね、はい、そうですねあと保育園さんには全部あの今発送してますので、はいはいはい、チラシが行き届いているのではないかなと思います、えー、QR コードをそこにありますんでそちらの QR コードから PDX に飛んでもらって、はいえー、チケット買うっていうのを、はいはいねはい、買ってもらえばいいかなというふうに思います、はい、で最後あのめめちゃんから皆さんに向けてこのおイベントについて一言お願います、はいはいあの皆さんにぜひ知ってもらってですねこのジョイントコンサートは、えー、うちがね今回企画したことですけどもあの九州初になりますので、えー、貴重なコンサートになりますで記念価格として今回すごく安くしてますのでぜひぜひ皆さんでね来ていただきたいなと思いますで、えー、当日はですねもちろんエビカニニクスもありますしでこのねエビカニニクスさんがつけてるあの爪がね売ってるんですねなのでこれをつけてみんなで会場で最後このフィナーレをね踊りたいなと思いますあとね、他にも、あの、パネルシアターだったりとか、いろんな催しがあるので、ぜひぜひ、あの、楽しめるのは来ていただきたいなと思います。はい、楽しみになってきました。2週間後でございます。はい。えー、ぜひ皆さんおいてください。そして、この番組、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってるんですが、めめちゃんにとって未来とは<笑>はい、もうそれはですね、えー、すべてのママを幸せにすることでございます。さすがですね。<笑>はい、<笑>ま、マリアさんまた。<笑><笑><笑><笑><笑>ね、あの誰よりもお母さんの味方になってるっていうふうに僕も思いますし、はいえー、日頃のか活動とか、えー、全部、えー、僕見させていただいてるんですけども、はい、必ずこうお母さん誰かのために動いてるそういう感じがします<笑>、ね、まあねあのいろんなお母さんの大変さを知っているからこそずっと貫いている志なんで、はいえー、これからも体に気をつけて頑張ってください、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます世のため、人のため、そして己のためにを社長として、承認だけで成り立つ会社を目指します。今日はそうでこう株式会社、ここには夢がある。はい、めめちゃん帰ってきました。はい、本当にね、可愛い,いからね。<笑>ねうん、でも、やってることはね、本当、あの、人のためにね、うん、やってらっしゃるわ。本当に一番、うん、あの、みんなが、こう、困ってることを解決するっていうのが、えー、彼女がやろうとしていることなんで、で、どんどんそれが広がっていってるっていうのは、やっぱり、困ってる人もたくさんいたんだなって、まあ、各家族がどんどん増えていって、あのね、えー、誰も、こう、自分の育児に対して協力して、してくれないな。なんてなな投げてるお母さん方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、えー、彼女の活動にもぜひともね、えー、目を向けていただいて、えー、今度とにかくあの11月にやか、えー、あの行われるケロポンズさん、はいうん、の会にもで、えー、参加してみて、えー、めめちゃんにお会いして、えー実物とおはん、実物のねねちゃんとお話しして、えー、いろんなことを聞いてみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。みんなが、めぐみさん、多分ご自身が、うん、あの、お子さんを育てる中でいろんな葛藤があったと思うんですね。うん、だから逆に困ってらっしゃるお母さんたちの気持ちがわかるから、今何が必要か十分わかってらっしゃって。今日お話の中で、あの、例えばそのパートナーね、えー、お父さんである方との協力をって言った時に、うん、いや、私たちは自分でできることをって、まあ、強くおっしゃった時に、うん、今そうやって共同参画とか言ってね、あの、夫婦も一緒に子育てをっていう中で、あえてこれを言われたのはね
、そこにあの頼っても、前に進まない、うん、自分でやらなきゃっていう経験をね、多分されてると思うんですよ,ですよ、ね、だからそういう人がいるならばいいけれども、そうじゃないことがあった時のためにも、うん、ここがあるんだよっていうね、う多分ご自身が欲していたものを、今、困ってらっしゃる方にね、うん、こう今こう、還元してらっしゃる、なんかそれを感じてね、すごいなって。誰かに頼ってしまうと、その通りにしてくれないと、うん、あのなんか不満とかね、不平不満が出るからね、うんうん、起きてしまうけども、うん、初めから頼らなければ、うん、やってくれたことはみんな、うんえー、親切な行動になっていくっていう、うんえー、彼女が言ってたことが、本当になおさら、はい、あ身にしみるような、そんな話でございました、はいとね、あの今回ねあの、渡辺葉月さんっていう、えー、大分市森町の人なんですけども、はいえー、うちの月謝の朝礼に来てくれたらしいんですよで2年前ぐらいに来たってでそれから先あその時になんか僕に人生相談に乗ってもらったみたいなことを言うで、えー、なんか長文のお手紙が来て、えー、来たんですけどもな内容を紹介する、うん、ことにはなちょっと長すぎてできないんですけども今あのー、双葉タクシーでタクシードライバーやってる、はい、女性なんですけどもねで、えー、TikTok なんかでもなんか一緒あのずっと上げられててすごくこうあの自分は有名になりたいんだっていうふうにその時も言われてたんですけどもだんだんフォロワー数もどんどん増えていってて、はい、面白い。なーってもう、えー、彼女の、えー、こうなんかやってることって、えー、僕も応援しようかなと思って、まあ、今日ご紹介させていたただきました、はいまあ、とにかく自分が今生活のためにやってることもありそしてまた自分の違うまたこう世界もあって、うん、とにかくあの生きてる間にやりたいことはね、うん、やっとかないとねそうですよね、うん、自分の人生だもんね、うんうんうん、そうねまあ,あ死ぬ時にああすればよかったこうすればよかったって、えー、なるよよりもやるだけやって失敗でもし,してもいいんで、えー、失敗した時にああまあでも私の人生楽しかったなで死にたいですよね、はい、やり残したことまだまだあるかもしれません、はい、探してみましょうね、はい、それではこの辺で失礼いたしますお相手はよし今日はそして松本久美子でしたせーのいいね,いいね